ये जो सारे फोटोस आप देख रहे हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ब्यूटीफुल पीपल नाइस बैकग्राउंड टैलेंटेड फोटोग्राफर लेकिन अगर आप इन फोटोज को नोटिस करेंगे तो इन सारे फोटोज में एक चीज कॉमन है बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लर ये पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट कैसे करें आई विल शेयर विथ यू फाइव सिंपल टिप्स टू क्रिएट दट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर डोंट मिस इवन अगल पॉइंट क्योंकि ऑल फाइव पॉइंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट वाइड अपर्चर ये शायद मोर देन 95% ऑफ द पीपल हु हैव यूज्ड डीएसएलआर और मिररलेस सभी लोग जानते हैं वाइड अपर्चर लेंसेस जो होते हैं वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करते हैं फोटो क्लिक करते वक्त जब हम वाइड अपर्चर रखते हैं नॉट ओनली इट अलाउस मोर लाइट टू एंटर बट इट आल्सो क्रिएट्स शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब वो एरिया जहां पे सब्जेक्ट इन फोकस होता है वो बहुत नैरो होता है उसके आगे और उसके पीछे पूरा ब्लर हो जाता है अगर आप एपर्चर वैल्यू ज्यादा रखेंगे मतलब नैरो एपर्चर तब ये जो डेप्थ ऑफ फील्ड है जहां पे शार्पनेस ज्यादा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है वो सारी चीजें इन फोकस हो जाता है जो शायद उस फ्रेम में इंपॉर्टेंट भी नहीं है और जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट नहीं हो पाता इसीलिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में वाइड अपर्चर रखने से सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है और फोटो बहुत ब्यूटीफुल लग जाता है वाइड अपर्चर कितना डिफरेंस क्रिएट करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ इस वीडियो के लिए टेडी बेरी हमारा मॉडल है मैंने दो फोटोज क्लिक किया है सेम कैमरा सेम लेंस सेम डिस्टेंस 50 एम 1.8 यूज किया है मैंने लेफ्ट जो फोटो आपको दिख रहा है मैंने नैरो एपर्चर रखा है नैरो एपर्चर मतलब बिग एफ वैल्यू इन दिस केस इट इज एफ एट और राइट right साइड में जो फोटो है इसमें है वाइड एपर्चर इन दोनों फोटोज के बीच की जो डिफरेंस है वो डिफरेंस देख के आपको लग जाएगा कि वाइड एपर्चर रखना कितना इंपॉर्टेंट है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में सेकेंड पॉइंट है अवॉइड वाइड एंगल लेंसेस कुछ इवेंट फोटोग्राफी में ड्रामा क्रिएट करने के लिए या फिर लैंडस्केप फोटोग्राफी में वाइड एंगल लेंसेस आर ग्रेट लेकिन पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हम कोशिश करेंगे कि हम वाइड एंगल लेंस को इग्नोर करें क्योंकि वाइड एंगल लेंस की खासियत होता है कि उसका डेप्थ ऑफ फील्ड जो है सेम एपर्चर वैल्यू में पोर्ट्रेट लेंसेस से बड़ा होता है इसीलिए आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वाइड एंगल लेंस यूज करना अवॉइड करो तो किट लेंस को छोड़ के और कोई वाइड एंगल लेंस मत लेना मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ मेरे पास एक ब्यूटीफुल वाइड एंगल लेंस है विच इज 2470 f2.8। दिस इज अ ब्यूटीफुल लेंस फॉर बोथ वेडिंग फोटोग्राफी एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी मेरे पास और भी वाइडर लेंस होता तो मैं वही यूज करता बट दिस इज वट आई हैव यहाँ पे मेरे पास सेम कैमरा सेम डिस्टेंस सेम एपर्चर बट टू डिफरेंट लेंसेस लेफ्ट में जो फोटो है दिस वन इज क्लिक विथ ट्वेंटी फोर सेवेंटी एफ टू पॉइंट एट एंड ऑन द राइट साइड आई सेम कॉम्बिनेशन इसमें आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल रहा है कि एक वाइड एंगल लेंस की जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बड़ा होता है इसलिए जो चीज की जरूरत नहीं है वो भी हाईलाइट हो जा रहा है तीसरा पॉइंट है अपने बैकग्राउंड को अपने ऑब्जेक्ट से काफी दूर रखो ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट लगता है लेकिन काफी लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं हम जब भी फोटो क्लिक करते हैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होता है एक डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हो सकता है बहुत पास हो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने से हो सकता है कि बैकग्राउंड बहुत दूर हो दिस इज वेर यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक द पिक्चर ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ ये जो लेफ्ट और राइट right में जो पिक्चर्स है यहाँ पे कैमरा लेंस एपर्चर सब कुछ सेम है डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा टू सब्जेक्ट भी सेम है बट दर इज ए डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड बहुत पास है एंड यू कैन सी द रिजल्ट बैकग्राउंड ब्लर कम है इसमें और राइट right में जो पिक्चर है जहाँ पे बैकग्राउंड काफी दूर है ऑब्वियसली द बैकग्राउंड ब्लर इज मोर फोर्थ पॉइंट मूविंग द सब्जेक्ट क्लोजर टू द कैमरा जितना हो सकता है उतना सब्जेक्ट को अपने कैमरा के पास रखो अफकोर्स कुछ कुछ लेंसेस में अगर आपको फुल बॉडी शॉट लेना पड़ेगा तो आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा लेकिन अदरवाइज हमेशा याद रखना की जितना क्लोज आपके सब्जेक्ट है उतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आपको मिलेगा लेट मी शो यू द एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में भी सेम कैमरा 50 एम एम लेंस वन पॉइंट एट एपर्चर द डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड भी सेम है द ओनली थिंग दैट इज चेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जो मैंने फोटो क्लिक किया है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा एंड द ऑब्जेक्ट वॉज मोर राइट में जो फोटो है यहाँ पे आई वॉज मच क्लोजर टू द सब्जेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये प्राइम लेंस के लिए अपलिकेबल नहीं है बट इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर जूम लेंसेस जूम लेंसेस का एक रेंज होता है एग्जाम्पल सेवेंटी टू हंड्रेड आपको हमेशा याद रखना है कि सेवेंटी एम एम में जो बैकग्राउंड ब्लर मिलता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड ब्लर टू हंड्रेड
बट इफ यू हैव एन ऑप्शन टू जूम इन आई वुड सजेस्ट जितना हो सकता है उतना जूम करो मतलब जितना ज्यादा फोकल लेंथ हो सकता है उतना ज्यादा फोकल लेंथ यूज करो लेट मी शो दिस विद एन एग्जाम्पल यहाँ पे सेम कैमरा सेम लेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू कैमरा इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड इज सेम सब कुछ सेम है लेकिन लेंस में अलग अलग फोकल लेंथ यूज किया हुआ है लेफ्ट में जो आप फोटो देख रहे हो द फोटो इज क्लिक विथ फोकल लेंथ सेवेंटी एम और राइट right की जो पिक है 200 हंड्रेड mm पे क्लिक किया हुआ है आज आपको शायद पता चला इट्स नॉट ओनली अबाउट द अपर्चर कितने सारे एस्पेक्ट्स एक बैकग्राउंड ब्लर को इम्पैक्ट करता है मतलब अगर आपके पास एक वाइड अपर्चर लेंस नहीं भी हो यू कैन कीप इन माइंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड क्रिएट ए ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ महंगे लेंस और महंगे कैमरे की हमेशा जरूरत नहीं होता वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू टेक ए शॉर्ट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो दैट यू लाइक इट If you find it useful, share this video with your friends so that it will help them to create beautiful pictures with beautiful background blur. Please don't forget to subscribe to this channel for timely updates of my new upcoming videos. Thanks again and have a good day.